Darin ist, wie es sich für eine gute Handtasche gehört, fast mein komplettes Leben. Ja, guck mal, jetzt haut äh, Nina ich mal wieder... Ich selbst Frauen sollten es ein paar Minuten ohne Handtasche aushalten können. Ich lasse sie vorerst hier. Jetzt drückt Nina mal wieder voll auf die Klischeetube. Hallöchen. Scharfes Fahrgestell. Bitte? Na, noch schnell die letzten Tage genießen. Was? Ich kann den Typen jetzt schon nicht leisten. Haben Sie keinen Fernseher? Äh, doch. Wieso? Na, aber dann sollten Sie eigentlich wissen, dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Ja? War mir gar nicht so bewusst. Das wird einem zurzeit doch ständig um die Ohren gehauen. Globale Klimaerwärmung, brennende Ölfelder im Nahen Osten und dazu massenweise Naturkatastrophen. Eine schlimmer als die andere. Da kann es nur noch eine Frage von Minuten sein, bis wir alle den Löffel abgeben. <lacht> Sie scherzen. Hinaus? Ist doch klar. In Zeiten wie diesen muss man jammern. Spaß haben geht gar nicht. Und Kreuzfahrten machen sowieso schon erst recht nicht. Ja, wenn Sie meinen. Und dann wird man an jeder Ecke mit diesem pseudowissenschaftlichen Geschwafel zugedröhnt. Wenn ich mir diese möchte gern Wissenschaftler ansehe, die jetzt in New York bei dieser UN-Geschichte einen auf dicke Hose machen. Nun machen Sie aber mal einen Punkt. Mein Vater ist zufällig einer von diesen Wissenschaftlern. Tja, wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ich jedenfalls kann über diesen ganzen Schwachsinn nur lachen. Und mich freuen. Immerhin sind die Preise für Kreuzfahrten und Urlaubsreisen nach dieser ganzen Panikmache in den Keller gegangen. Dumm nur, dass ich selbst in der Reisebranche arbeite. Also schnell noch eine Kreuzfahrt machen, bevor mich dieses hirnlose Geschwafel endgültig in den Ruin treibt. Ja, prima Idee. Im Prinzip mag er mit einigen Sachen ja nicht ganz Unrecht haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mir zwei die Welt geht unter Jammergestalten nicht trotzdem lieber sind als dieser Typ. Boah, dieser Typ geht mir jetzt echt schön auf die Nerven. Bei mir wurde offensichtlich das Gepäck vertauscht. Sie haben nicht zufällig meinen Koffer gesehen? Nein, leider nicht. Und bei mir war auch alles in Ordnung. Koffer, Rucksack und Beauty Case, alles da. Beauty Case? Ja. Heutzutage muss man auch als Mann was für seine Schönheit tun. Sie müssten das doch eigentlich wissen. Bestimmt hast du einen Vielen Kamm Dank drin. Für das Kompliment. Bestimmt hast du einen Kamm drin. Ist das da unten? Das da unten ist bis... Ist bis das Sohn ist dann bestimmt das Dibelo. Ja, das hat er dann irgendwo auf einem Bahnhof geschenkt bekommen. Von einem Schaffner. Haben Sie eigentlich was von dem Unfall vorhin im Hafen mitbekommen? Nee, leider nicht. Habe ich was verpasst? Nein. So ein Idiot. Da ist einer fast tot gefahren worden, Nina. Warum? Ach, egal. Ich werde mich dann mal wieder den angenehmeren Dingen des Lebens zuwenden. Gute Idee. Viel Spaß. Lauf nicht so wie mit dem Stock im Arsch. Oh, Alter, dieser Typ. Oh, von solchen Leuten kriege ich echt immer voll die, die Vollkrise. Ich sag's dir. Hey, guck mal, das ist doch hier schön. Rezeption. Eine Klingel. Macht Ding Dong. Oder vielleicht auch Dingeling. Im Extremfall möglicherweise auch nur Ping. Danke, Nina, für diese tolle Aufklärung. Da steht irgendein Passagier und guckt in die Ferne. Und, äh, naja, gut, rauchen darf man hier nicht, aber... Der ist eindeutig zu hoch, um drüber zu schauen oder zu springen. Du kannst doch drüber schauen, du bist doch groß genug. Ups. Jetzt hat Nina noch die Klingel kaputt gemacht. Äh. Einen wunderschönen guten Tag, die Dame. Wie kann ich Ihnen zu Diensten sein? Äh, ich glaube, ich habe gerade... Die Klingel zerstört? Keine Sorge. Ich kümmere mich später darum. Gut, was ich eigentlich sagen wollte, in meiner Kabine steht der Koffer von einem gewissen William Patterson. Dafür fehlt mein eigener. Ich nehme mal an, die beiden Koffer wurden vertauscht. Oh, wie bedauerlich. Ich werde mich dieser Sache sofort annehmen. Das wäre nett. Der werte Herr Patterson vermisst seinen Koffer bestimmt auch schon. Das glaube ich kaum. Bitte? Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber William Patterson ist unmittelbar vor Antritt der Reise verunglückt. Oh, war das etwa der Mann, der im Hamburger Hafen angefahren wurde? Ja, welch tragisches Malheur. Ist das oh. denn was Ernstes? Ich glaube, ernster könnte es kaum sein. Ist er... Ich fürchte ja. Ich werde mich unverzüglich auf die Suche nach Ihrem Koffer machen und ihn dann in Ihre Kabine bringen. Vermutlich ist er aus Versehen in der Kabine des verunglückten William Patterson gelandet. Okay, vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich einmische und gelauscht habe... Aber Sie haben eben von dem Unfall im Hafen gesprochen. Eine tragische Geschichte. Kannten Sie den Mann? Ich? Nein. 
War schon irgendwie eine sehr seltsame Situation. Ein paar Sekunden vorher hat er mich noch angesprochen und dann... Er hat Sie angesprochen? Ja, er hat mich gefragt, ob ich mit dem Schiff fahren würde. Und dann war er auch schon wieder weg und... Und dann dieser Unfall. Hat er sonst noch was gesagt? Nein, ich glaube nicht. Sind Sie ganz sicher? Ja, ich denke schon. Warum? Na, ist nicht so wichtig. Ich... Mich nimmt die Sache einfach mit. Entschuldigen Sie mich bitte, ich brauche noch ein paar Minuten für mich. Klar, kein Problem. Irgendwie könnte ich jetzt auch ins Bett gehen. Und eigentlich spricht auch nichts dagegen. Schließlich bin ich ja zur Erholung hier. Die letzten Tage waren einfach ein bisschen viel. Die Trennung von Max. Nina, du bist hier, um ihn zu vergessen. Also heul nicht schon wieder rum. Ich gehe jetzt einfach schlafen. Und wenn ich morgen früh wieder aufwache, dann sieht die Welt schon viel freundlicher aus. Und mein Koffer ist dann vermutlich auch wieder da. Der kann ja nicht einfach verschwunden sein. Hoffe ich zumindest. Ich finde es einfach erstaunlich, wie es einfach kein so wirklich juckt, dass dieser Patterson tot ist. Ihn aufstehen, es hat geklopft. Warum pennst du denn mit dem Schuhen im Bett? Sekunde, ich komme ja schon. Also die Schuhe kann man ja wohl hoffentlich ausziehen, bevor man ins Bett geht. Ist das nicht der Bikini aus meinem Koffer? Da hängt ein Zettel dran. Mit einer krakeligen Nachricht. Ach nö, nicht schon wieder. Das Bikini-Oberteil aus meinem Koffer. Taschenbuch, Tagebuch. Okay, also. Tagebuch, ein Mord und kein Motiv. Äh, Cambridge Chris College. Bischof Perry hat von Bruder Wakefield ein altes, in einer Geheimschrift verfasstes Pergament erhalten. Offenbar geht es darin um, ein Mysteri um einen gewissen Zandona, dessen mysteriöse Prophezeiungen vom drohenden Weltuntergang künden. Oh oh, noch eine Leiche. Cambridge, Grits College, Bischof Perry ist tot. Umgebracht von den gleichen Mördern, die bereits äh, Bruder Wakefield kaltblütig ermordet haben. Kein gutes Omen. Pier 13, Hamburger Hafen. Endlich Urlaub. Eigentlich sollte es eine gemeinsame Traumreise in die Karibik werden. Doch nach der Trennung von Max ist Nina das Ziel egal. Hauptsache weg aus der äh, äh, bekannten Umgebung mit all ihren Erinnerungen. Äh, doch die Kreuzfahrt scheint unter keinem guten Stand zu sehen. Kurz bevor sie an Bord geht, wird Nina Zeugin eines tragischen Unfalls. War, äh, wer war der Unglückliche und warum hatte er solch panische Angst? Eine sehr gute Frage. Die Expertenkommission, New York UN Hauptversammlung. Ninas Vater nimmt als Geologe an einer Konferenz in New York teil, die am Rand der geplanten UN Vollversammlung stattfindet. Die Experten befassen sich mit den ungewöhnlichen Naturkatastrophen, die in den vergangenen Monaten verheerende Schäden angerichtet haben. Falsches Gepäck. Ein Bord der Kalypso. Ninas Koffer befindet sich nicht in ihrer Kabine. Stattdessen steht dort der Koffer eines anderen Passagiers. Wurde die Gepäckstücke vertauscht? Vielleicht kann der Portier weiterhelfen. Ein Bikini in der Nacht. An Bord der Kalypso. Mitten in der Nacht wird Nina von einem Klopfen an ihre Tür geweckt. Zu sehen ist jedoch niemand. Nur ein kleines Stück aus ihr... Aus ihrem noch immer noch äh, wie, nicht wieder aufgetauchten Koffer. Ein alberner Streich oder ein gefährliches Spiel. Rätselhilfe. Nina und Max. Dazwischen ein Fragezeichen. Beziehungsstatus ungeklärt. Sehen Sie nach auf Facebook. So. Okay. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Ja, na, joggen. Ich will mal wissen, was da hinten in der Tür drin ist. Scheint keiner drin zu sein. Und ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Ja, okay. So, warte kurz, bevor du da reinstiefelst. Ich möchte erstmal kurz. Scheint die Krankenstation des Schiffes zu sein. Die Krankenstation ist leer. Zumindest ist niemand zu sehen. Ja, das macht schon Sinn. Und wenn ich da jetzt quasi mit der Hand drauf gehe... Die Tür zur Krankenstation ist okay. abgeschlossen. Ist zu. Na toll. Okay. Scheint keiner drin zu sein. Und ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Ja. Gut, also hier unten ist einfach... Also sagen wir, wir übersetzen es mal auf äh, Deutsch... An diejenigen, die es äh, noch nicht so ganz verstanden haben, äh, hier unten ist nichts. Durchgang. Wir könnten theoretisch auch zu den Kabinen Nummer 4 und 5 gehen. Warum muss man denn auf eine Kreuzfahrt so rennen, Nina? Okay, ist gut, weil dann muss ich jetzt hier nicht 10 äh, Tage und äh, ewig warten. Zeitung. Auf der Titelseite steht dick und fett: Der endgültige Sieg über die Natur, wie die Mächtigen der Welt die Kontrolle zurückgewinnen wollen. Es geht um die UN-Vollversammlung, die in ein paar Tagen aufgrund der dramatischen Naturkatastrophen der letzten Wochen und Monate in New York stattfinden soll. Da steht auch was von den Expertenrunden, die derzeit im Vorfeld der Konferenz tagen und an denen mein Vater teilnimmt. Oh. Die ist für alle Gäste an Bord, deshalb lasse ich sie hier. 
Ja, okay, Nina. Boah, Moralapostel. Eine nicht sehr innovative Schiffsdekoration. Naja, gut, wenn das Schiff untergeht, ne, dann kannst du immer noch Abhilfe schaffen. Oder wenn. Na gut, nicht wenn das Schiff untergeht, dann ist es schon zu spät, aber wenn, wenn der Motor versagt, dann äh, weißt du Bescheid. Passagiere, ne, müssen dann ran. Weißt du, die Zeitung lässt man liegen, aber die Schiffsdekoration nimmt man natürlich mit. Nina, deine Logik, also wirklich, das ist wieder. wieder Eine knuffige Zeichnung der Arche Noah. Sieht nicht gerade künstlerisch wertvoll aus, eher wie aus einem Kinderbuch. Ja. Nur halt mit dem Unterschied, dass im Moment gerade alle Tiere noch leben. So eine hängt bei meinem Vater im Museum auch. Dass sie nicht alle ertrunken sind. So, wunderbar, wir haben auch eine tolle Taschenlampe. Hier ist bestimmt alles zu, also ich wüsste nicht, warum wir jetzt in Kabine 5 reingehen sollten. Scheint keiner drin zu sein und ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Sag mal, sind alle Kabinen hier leer? Das ist doch mega gruselig. Das ist so ein mega kleines Schiff mit maximal vielleicht äh, 30 Personen an Bord. Scheint keiner drin zu sein und ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Und die ganzen Kabinen sind auch noch leer. Das bedeutet, Nina ist eigentlich einzige. Und wo ist denn dann Glatzkopf und der äh, bisschen, ne, der, der oben bei der Rezeption war? Wo sind, wo kommen die denn unter, wenn alle Kabinen leer sind? Das Waschbecken ist in einem erbärmlichen Zustand. Ach nee. Waschbecken und Wasserhahn scheinen wie fast der komplette Raum von überflüssigen Renovierungs- und Reparaturarbeiten verschont geblieben zu sein. Ja gut, das ist eigentlich, glaube ich, weniger der Bereich, wo dann auch die, ähm, die Passagiere drin sind. Ich glaub, er das spendet ist Seife. Ob er das wohl von der Steuer absetzen kann? Oh, Nina, Max hat dich zu sehr angesteckt. Also eigentlich sollte das ja auch nur für Personal sein. Ich verstehe versteh gerade nicht, warum Nina ich auf einmal hier drin meine steht. Ich meine täglich in Unschuld. Die sind sauber. Na, fein. Eine Klingel. Keine Ahnung, wozu die gut ist. Dann die Klingel ist festgeschraubt. Na toll. Äh, gut, dann müssen wir die irgendwie abschrauben, ja? Klingt, klingt, klingt das mal komisch, ist aber so. Die Programmwahl scheint defekt zu sein. Ja, hier ist irgendwie es alles ist defekt. Da Wäsche drin. Da hängt ein Schild dran. Der Trockner scheint defekt Sag zu mal, sein. okay, wir fangen mal damit an. Was ist hier überhaupt noch in, in... Der Dampf kommt aus dem Rohr, vermutlich durch eine kaputte Dichtung. Boah, was ist denn überhaupt noch ganz? Da fasse ich nicht rein, viel zu heiß. Tja, ich könnte jetzt, ja, ich, ich lasse das jetzt einfach mal. Selbstlob und so. Ähm, Dampf. Was soll irgendwas? Hm, nö, eigentlich nicht. Trockner, ja. Boah. Hier ist eigentlich nichts, also können wir gerade mal wieder rausgehen. Vor Los Momentos ist das hier noch ziemlich äh, nutzlos. Stimmt, doppelklick, dann kommt einer hoch. Der ist eindeutig zu hoch, um drüber zu... Ja. Von vorn sieht es... Von vorn sieht es wie ein ganz normaler Tresen aus. Ob es dahinter etwas aufregender ist, kann ich nicht sagen. Dafür ist der Tresen zu hoch. So. Äh. Eine Schale mit Marzipankartoffeln. Marzipankartoffeln? Eieiei. Marzipankartoffeln sind einer der besten Gründe, warum man Weihnachten lieben sollte. Mikrofon. Damit können wohl Durchsagen für die Gäste gemacht werden. Komm, Nina, hau mal einen Rap Keine raus. Keine Ahnung, wo sich der Portier rumtreibt, aber er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Und ich möchte mich ungern von ihm erwischen lassen. Ja. Der Portier ist natürlich auf 24-7 immer hinterm Tresen. Der ist eindeutig zu hoch, um drüber zu schauen oder zu springen. Von vorn sieht es wie... Ja. Das Restaurant hat geschlossen. Ja. Ausgang. So, geh mal an eine frische Luft. Das Unterdeck ist zurzeit gesperrt. Na toll. Also, äh, was, was funktioniert denn hier noch? So, geh mal auf Sonnendeck. So, und da steht ein Eiskübel. An der Coconut Bar. Kein Eis drin. Genau. Klau das einfach, weißt du? Die Zeitung lässt man liegen, aber, ja. Verstehe, ich verstehe manchmal Ninas Logik nicht. Ah, hier ist so eine Tischtennisplatte. Über den Sinn von Tischtennisplatten an Deck eines Schiffs lässt sich vermutlich genauso trefflich streiten wie über vegetarische Kochbücher in einer Schlachterei. Ohne Ball geht das nicht. Und wenn ich einen hätte, dann würde ich trotzdem nicht spielen wollen. Ja, gut, dann halt nicht, Nina. Eine Wolldecke, guck sie Hält dir mal auch an. In kalten Nächten auf dem Meer schön warm. Wunderbar. Dann nimm sie einfach. Nimm sie doch, bitte. Ich erbitte dich. Bitte nimm einfach die Wolldecke mit. So, wir sammeln uns erstmal das ganze Schiff zusammen. So, hier ist ein Pool. Toll. Der Sonnenschutz mag extrem schick sein. Ob er extrem zweckmäßig ist, würde ich aber mal bezweifeln wollen. Ja. Sieht bequem aus. Das, ja, das, ist, das haben Sonnenliegen an Pool sich. Der Pool ist vielleicht etwas übertrieben. Große Badewanne wäre wohl treffender. 
Aber zum Abkühlen reicht es allemal. Dann hopp. Mir ist gerade nicht so wirklich nach Baden. Oh, Mina, sei doch mal nicht so wählerisch. Weißt du, andere Leute auf der Welt, die haben nicht mal eine Toilette und sie kriegt einfach einen Pool vor die Nase gestellt. Aber nein, da will sie doch jetzt gerade im Moment nicht rein. Auch wir können sogar aufs Oberdeck. Das Oberdeck ist zurzeit gesperrt. Ach, dann gehen wir halt wieder rein. Toll, was soll ich jetzt machen? Ich die Leiter hochklettern. Da geht's nach oben. Die ist verplombt und ich sehe derzeit keinen Grund, die Plombe aufzubrechen. Ja, das stimmt wohl. Eines von diesen Mini-Karussells, wie sie auch vor Supermärkten stehen. Warum ist so etwas an Bord eines ich Schiffes? Ich da leider nicht rein. Und bewegen kann ich es auch nicht, da auf der einen Seite die Räder fehlen. Oh Mann. Wenn man ein Oberlicht von oben betrachtet, ist es dann noch ein Oberlicht? Oder wie? Ich glaube, das soll man gar nicht öffnen können. Ja, glaube ich nämlich auch. Okay. Ein Bolzen. Eine Schönheit unter einer Birke. Der Name fehlt, aber sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Knackiger Hintern übrigens. Nina, bei dir auch. Die Heidekönigin des Jahres 1986. Ich hoffe mal, dass sie diesen Titel aufgrund mangelnder Konkurrenz gewonnen hat. Oh, das Chernobyl. Hier hängen Bilder von angeblichen Berühmtheiten, die mal mit diesem Schiff gefahren sind. Den Anfang macht im Jahr 1982 der Bürgermeister von Brunsdorf. Wow. Wer kennt ihn denn nicht? Den Bürgermeister von Brunsdorf. Der Bolzen steht recht weit hervor. Der verantwortliche Handwerker hat es hier wohl nicht so genau genommen. Sehr vertrauenerweckend. Der steckt fest in der Wand, den kriege ich nicht raus. Na oh, doch, mit ein bisschen Mucken und Rucken geht alles. So, da unten war noch irgendeine Luke. Sie führt in den Rumpf des Schiffes. Die ist verplombt und ich sehe derzeit keinen Grund, die Plombe aufzubrechen. Genau wie das oben, okay. Ja. Hm. Ja, der Rest ist eigentlich Abdruck. Hier war mal die Klingel, um den Portier zu rufen. Aber dann hat sie irgendwer kaputt gemacht. Wer das wohl war? Der ist eindeutig zu hoch, um... Ja, gut. Ich denke selbst. Ich denke... Ja, gut, aber sonst können wir hier auch nicht, noch nicht viel machen. Ich nehme mal an, über den Lautsprecher kann der Kapitän die Passagiere informieren, wenn das Schiff gerade gesunken ist. <lacht> Witzige Nina. Ein Bild von einem Mann vor dem Atomium in Brüssel. Der Typ ist, glaube ich, der Kapitän dieses Luxusliners. Ja, das macht Das hängt hier ganz gut. Super. Boah, ist der hässlich. Ja. Yep. Warum heißt das Ding eigentlich Bullauge? Egal. Die Aussicht ist auf jeden Fall grandios. Lässt sich nicht öffnen. Wohl auch besser so. Sonst stünde meine Kabine bereits nach der ersten großen Welle unter Wasser. Da stimmt wohl. Äh, okay. Simon sagt, damit kann man an die fantastischsten Orte reisen. Nina sagt, ein Schrank. Ja, das stimmt wohl auch. Okay, äh, ja, das war's jetzt. Also, Kabine ist auch nicht nix. Und was soll ich jetzt machen? Hm. Ich habe ein Ruder. Kann ich damit jemand jemandem erschlagen vielleicht? Nina, Schlüsselkarte. Ich glaube, die wird da nicht funktionieren. Also, so rein vom Logischen her. Die Schlüsselkarte passt nicht. Ja, das macht irgendwie Sinn. Ein Rollschuh. Ja, damit kann ich jetzt hier auch wenig machen. Äh, was haben wir denn noch? Ein Zettel. Das ist die Nachricht, die an meinem Bikini-Oberteil befestigt war. Da steht in krakliger Schrift geschrieben: Suchst du das hier schon? Den Rest habe ich auch. Komm und hol ihn dir. Wie? Kleiner Tipp: Sie kommen aus dem All. Doch von hier unten betrachtet scheint das gar nicht mehr so wichtig zu sein. Ich weiß nicht, was das soll und ob der Typ, der das geschrieben hat, nur krank im Kopf oder auch gefährlich ist. Die Frage ist, wurden die Koffer absichtlich vertauscht? Und wenn ja, wieso? Das weiß ich mir mittlerweile auch schon. Okay, ähm, puh. Ähm. Das ist die Nach... Suchst du das hier schon? Denn sie kommen aus dem All. Doch ich weiß... Ja, sie kommen aus dem All. Also eine Waschmaschine kann das schon nicht sein. Das bedeutet, wenn irgendwas aus dem All kommt, gehen wir erstmal raus. Was kommt denn aus dem All eigentlich so, so mit Joren, ne? Aber von hier unten ist es, ja, ist es ist. Das Oberdeck. Hm, schwierig. Können wir vielleicht damit dann die Plombierung aufschlagen? 
Nee, schade. Hätte ja funktionieren können. Äh, ich, ich kapier gerade nicht, was, was der so wirklich von uns will. Nö. Vielleicht was irgendwas mit dem UFO machen, aber mit dem Maiskübel draufschlagen, ich weiß nicht, ob es jetzt. So, jetzt beginnt mal wieder ein bisschen die Raterei. Ähm. Stimmt, mit dem Rollschuh könnten wir das vielleicht bewegen, ja. Das stimmt. So. Dann schieben wir mal das UFO weg. Und ja, jetzt. Ich glaube, das soll man gar nicht. Wenn man ein Ob. Ja, das ist jetzt das Oberlich. Das ist das hier. Ich glaube, das soll man gar nicht öffnen können. Die Unterseite des Fensters ist total verdreckt. Man kann kaum erkennen, dass das UFO darauf steht. Ja, und jetzt? Ich hätte es halt vielleicht das hier mit dem da kombiniert, dass wir dann quasi so, so eine Art Besen machen können. Das Fenster ist völlig verdreckt. Das sehe ich auch ohne Taschenlampe. Ja, gut. Da komme ich so nicht ran. Aber selbst wenn, würde es mir vermutlich nicht viel bringen. Das Fenster ist dermaßen verdreckt, dass es da schon etwas mehr braucht. Hm. Dann gehen wir mal, dann gehen wir mal in die Waschküche. In die Waschküche müsste doch irgendwas sein. Dampf. Eiskübel. Marzipankartoffeln. Ja, irgendwas müssen wir damit machen. Aber mit dem Ruder draufschlagen, ich weiß es nicht. Ob das jetzt so das Sinnvollste der Welt wäre. Ich bleib lieber bei meinem aktuellen Outfit. Ja, gut, dann bleibst du Nicht nötig. Sauber genug. Schön. Toll. Vielleicht eine Katzenwäsche oder so. Ähm. Ja, irgendwie alles kurz und klein schlagen, finde ich jetzt halt auch irgendwie so die falsche Lösung. So. Der Wasserhahn ist kaputt. Äh, ja, das ist ein Problem. Kannst du nicht einfach wieder pennen gehen? Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Äh, zu sehen ist, äh. So, also wir müssen jetzt quasi das rausfinden, wo das ist. Sie kommen aus dem All. Ja, was kommt denn aus dem All? Nee. Können wir das da rausstemmen? Nee. Wer wird mich auch wundern? Okay, was kommt aus dem All? Ähm, ja. Aus dem All kommt normalerweise, äh. Aliens? Mit Joan? Ähm, ja. Herr Portier, können Sie mal bitte helfen? Ich schlage jetzt da mit dem, <lacht> mit dem Ruder, schlage da jetzt so lange drauf, bis er herkommt. Habt ihr eine Idee? Die ganzen Kübel von Marzipan-Kartoffeln, ich weiß nicht, ob das ob der Nina nicht fetten Durchfall kriegt hier. Das wäre auch ein bisschen ungeil. Ähm, dann wäre nämlich Puri das Kartoffel ziemlich schnell vorbei. Hm. Weiß es nicht. Können wir vielleicht mit einem. Können wir mit einem Ruder Tischtennis spielen? Mit einem Ruder und äh, mit Marzipankartoffeln. Ach stimmt, wir können uns ja theoretisch. Ah, wir können uns ja aus dem Pool können wir uns ja Wasser holen. Das machen wir mal. Das machen wir mal. Das klingt jo, das klingt super. Wunderbar. Dann schmeißen wir da gleich mal unser wunderbares. Unser wunderbarer Wolldecke. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der putzt. Ja, das macht Sinn. So, wunderbar. Und dann kleben wir das an das Ruder und dann äh, gucken wir einfach mal. Ist ja das Putzen. Ich weiß zwar nicht, was das uns bringt, aber wir putzen das auf jeden Fall mal. Zu schmutzig. Nur mit Wasser komme ich hier nicht weiter. Wir brauchen noch irgendein Mittel. Aber wo finden wir ein Putzmittel? Ah, sie kommen aus dem All, also Ufos. Aha. Okay, gut. Das scheint schon mal eine sehr, sehr richtige Richtung zu sein. Da wir schmeißen da noch ein bisschen Seife mit rein. Weil Seife klingt ja... Wie viel Seife kommt auf einen Eiskübel Wasser? Mach mal so die Hälfte von dem ganzen Ding. Das müsste reichen. Jo, das scheint gut zu sein. Okay, Nina geht mal wieder als Pusskolonie hier mal wieder in Action. Also wirklich, das Spiel beginnt mit einer sehr, sehr lehrreichen Na, Tat. Selbst im Urlaub kann ich nicht aus der Rolle, die mir diese gemeine und ungerechte Gesellschaft aufgezwungen hat. Was ist nur aus den Errungenschaften der Emanzipation geworden? Ja, das frage ich mich gerade im Moment auch. Super. Das Ruder steht auch so und so. Du sollst das Ding nicht kaputt machen, sondern... Achso. Das sah jetzt gerade so aus, als hätte es sich kaputt gemacht. 
Wenigstens erfülle ich meine Rolle gewissenhaft. Das Oberlicht ist wieder sauber. Wunderbar. Dadurch, dass das Karussell da drauf steht, wurde das Oberlicht zum Ober dunkel. So kann ich nichts erkennen. Ich glaube, das soll man... Okay, das soll man nicht auch öffnen können. Gut, dann äh, machen wir da mal die Taschenlampe mit dran. So, einmal ran, da Leute. ein Zettel am Boden des Kinderkarussells. Hinter dem Schiff wirst du den letzten Hinweis finden, der dich zu deinem Koffer führt. Hallo? Was ist das denn für ein kranker Typ? Das war ich gerade auch. Er mich ähm, durch das auch. ganze Schiff und schreibt wirre Nachrichten. Sollte ich allmählich anfangen, mir ernsthaft Sorgen zu machen? Ja. Jo, gut, also, liebe Leute, ihr habt auch schon auf die Uhr geguckt. Es ist allerhöchste Zeit, ähm, die allerersten zwei Folgen von Puri das Kongres äh, zu beenden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das neue Spiel findet. Würde mich ja natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr mir und der werden Nina, die jetzt hier mal wieder die Putzkolonne spielt, ähm, auch einen wunderbaren Like geben könntet. Und in der nächsten Folge müsst ihr natürlich auch mit dran sein, weil dann werden wir herausfinden, was ist denn eigentlich mit, Nina, mit, mit Ninas Koffer passiert. Und wir werden äh, auch herausfinden, was das alles mit William Patterson auf sich hat. Das und viel mehr in der nächsten Folge von Geheimakte Puritas Cordes. Bis nächsten Donnerstag geht es weiter. Bis äh, dahin. Ciao mit K. Euer Kommentator und Grinsekal war am Mikrofon. Ciao mit K.